Und das war in Berlin relativ eintönig und langweilig. Insofern habe ich erstmal angefangen und habe so Tapes für, für Freunde und mich selbst gemacht. Vorsicht, Rolltreppe zu Ende. Und äh, ein Freund von mir hat dann äh, so ein Tape weitergereicht an Veranstalter in Berlin. Und so kam es eigentlich. Also ich hatte es nie vor. Nachdem ich es gemacht habe, wusste ich natürlich, das ist es. Ja. Und dann war es echt äh, schon der große Knall fast schon bald. Und der Freund, der dir damals das Tape irgendwie für dich abgegeben hat, hast du den noch? Oder ändert sich oder kommt dann zwangsläufig mit so einer Karriere so der totale Wandel in, deiner, in deinem Freundeskreis? Also ich habe schon auch noch Freunde von früher. Ich bemühe mich auch. Ähm, das, was ich mache, nicht so unbedingt jetzt Auswirkungen haben zu lassen auf äh, einen normalen Freundeskreis oder so. Aber ich habe zu demjenigen selbst jetzt nicht mehr Kontakt. Wir sind jetzt hier im Hotel. Du produzierst viel, aber du legst auch viel auf. Und ähm, wie ist da die Verteilung? Was macht dir mehr Spaß? Und ähm, was bringt vielleicht mehr Cash? Also ich glaube, wenn jemand das so intensiv macht, wie wir das also auch insgesamt mit meinem Team macht, dann muss man Musik schon sehr, sehr lieben. Und da ist dann äh, der finanzielle Aspekt auch nicht das, was einen treibt. Und äh, wenn ich heute Abend auflege, dann ist das für mich nicht unbedingt ein finanzieller Aspekt. Ich bin relativ erkältet, habe die berühmte deutsche Grippe und äh, da ist der Antrieb ist für mich nicht äh, das Geld in dem Moment. Meinen allerersten Gig hatte ich im Tresor in Berlin. Dazu gekommen bin ich, weil ein Freund von mir hatte ein Tape, was ich gemacht habe, äh, an die Herrschaften vom Tresor damals weitergeleitet. Und es war, ähm, es war beängstigend. Zu viele Leute? Äh, nee, gar nicht mal das, weil ich habe natürlich dann ganz am Anfang hat man mich mal ein bisschen probieren lassen. Aber es ist ja schon so, dass wenn man zu Hause auflegt, dann dreht man den Bass raus und macht ganz leise, damit man keinen stört. Und plötzlich stehst du da in dem Laden und die hatten damals dieses große bose Bassrohrsystem und das Rums und kracht an allen Ecken. Das ist dann schon ein anderes Erleben von Musik. Hättest du damals dir träumen lassen, wohin das alles führt? Irgendwie? Nee, natürlich nicht. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe aufzulegen, da war ja der DJ auch noch der Freak in der Ecke, wenn alle anderen Spaß hatten. Also das ist ja auch... Bei auch nicht mal gewünscht hin und wieder? Nee, also für mich ist auch im Mittelpunkt stehen nach wie vor nicht der, wirklich der Antrieb und auch nicht das, was ich mag. Also das kann man ja vielleicht auch sagen, die Herrschaften wollten direkt filmen, wie ich da aus dem Flugzeug komme und so. Mir ist das immer eher unangenehm. Dann bis gleich. Club Night und äh, ich bin Paul von Dück. Die nächsten drei Stunden gehören uns allen gemeinsam mit äh, viel spannender elektronischer Musik und mal sehen, wie wir uns da so durchschaukeln. Viel Spaß.
Ihr hört immer noch die Klappnacht. Die Klappnacht, die Clubnacht. Ich bin Paul von Dück.
hurt when my heart misses the beat.
There is sacrifice involved in any kind of life. Kind of life. Even those who choose the safe way must sacrifice the thrill. The, thrill. the, thrill. the, thrill. the point is, the point is, if you know what you, you want, know what you want, want, you must be prepared to sacrifice everything to get it. To get it. Those who realize this are the fortunate. Are the fortunate. Are the fortunate. Are the fortunate.
Now at low frequency. modulation and harmonic distortion. get progressively worse as the tower widens. Now at low frequency. 